Hi guys, this is Will Mansa, Real TTB, and welcome to my channel. Uh, guys, maraming salamat again sa mga subscribers and viewers ng aking vlog. So, talagang sobrang dami na nanonood and very thankful ako sa mga comments na na-inspire sila about sa real estate investment, about their uh, plan to invest in a condominium. So, guys, maraming salamat. And uh, doon sa mga nagko-comments, uh, Uh, don't worry guys, pinabasa ko po yung inyong mga comments Kaya lang minsan hindi ako makapag-reply agad Kasi masyado ring busy with my other uh, other stuff na ginagawa no? Hindi lang naman din kasi real estate yung pinagkakaabalahan natin Marami pa tayo mga bagay na ginagawa And uh, also guys, kung nakita niyo pala Or napanood niyo yung uh, very recent video ko about dun sa buying a titled condominium So ayun guys, ang ganda nung naging... Uh, deal ko with that particular condo kaya hindi ko na siya pinalampas pero that is part 1 pa lang of my video, meron pa siyang part 2 uh, panoorin nyo po yun, no yung mga documents na kailangan ko muna i-review no? so with that property nag-reserve lang muna ako at saka nag-down payment kaya contract to sell lang muna yung ginawa namin to follow na yung deed of absolute sale once makompleto na yung mga other requirements of that property So guys, abangan niyo yung part 2 of that video. And uh, guys, for today, may uh, ron tayong pag-uusapan, meron tayong importanting topic kasi naka-receive ako ng email from uh, SMDC about dun sa late turnover ng aking condominium sa Air Residences and also sa Fame and sa Shore 2. No? So uh, siguro most of you, sa mga viewers ko na buyer ng SMDC, naka-receive na rin ng email about the late turnover. So pag-usapan natin 'yan, ano ba yung dapat nating gawin para ano, uh, ma-address natin tong issue or or magawa natin ng paraan. And uh, I think also alam ko sa inyo, uh, nag apply na ng kanilang mga uh, loan application for that balance due date. So ano ba dapat nating gawin kapag kinitong uh, merong turnover delay ang isang property? So guys, okay mga ales, pag-usapan po natin 'yan. Uh, this is a very interesting topic. Guys, uh, welcome back. So uh, kanina, sabi ko nga pag-uusapan natin yung uh, ano yung dapat gawin sa delayed turnover ng uh, condominium. So ito guys, naka-receive ako ng email from SMDC and uh, I think sabi ko nga most of you na naka-receive na rin ng email. So this video ginawa ko para dun sa mga buyers ng SMDC na baka hindi pa sila up na update or wala silang na-receive na email. So this one is para dun sa mga buyers na na may property sa Air, sa Coast, sa Shore 2 and sa Fame. So para aware tayo what to do. Para I mean i-hold muna natin yung ating mga loan application kasi ayaw naman nating mangyari na mag-amortization ka na sa bangko and yet wala pa yung condominium. Kasi ba ang ang, ang uh, goal natin dito is transparent yung condo. So, wala kang makukuhang rental kung ang condominium mo is not yet turned over. Tapos, nagma-monthly ka sa bangko. So, okay. So, ito yung uh, na-receive kong email for a residences. Basahin ko very quickly. Well, sabi dito sa note or sa letter ng SMDC, This is regarding your investment at a residences in light of the community quarantine in post in the Philippines. and the global health emergency due to COVID-19 pandemic, please be advised that the stoppage of construction by the government as well as the disruption in the supply chain of materials and manpower mobilization costs adjustment in the completion of the project. With this, air residences in the process of applying an extension of time to develop or ETD with the Department of Human Settlement and Urban Development The estimated new project completion is on March 31, 
2021. So that is for air residences. So yun niya, based on sa letter, uh, na-move yung turnover date of the property. So ngayon, with that, pwede po tayong mag-request kay SMDC ng extension of balance due date. Ibig sabihin, uh, kung matatapos na yung inyong monthly amortization o yung, yung, yung inyong monthly down payment ngayong uh, June or July, pwede ka magpa-extend ng monthly down payment. Pwede ka ma-extend yan hanggang February 2021. So, mangyayari, you will continue paying lang yung amount na binabayaran mo hanggang February 2021. And yung balance mo, mamumove siya ng March Uh, 2021. So in that case, kung na with meron kang ongoing loan application, no, pwede mo muna ng i-hold yung ongoing loan application mo. Pwede mo ano, pwede ka na mag-submit ng mga income documents or i-process whatever documentary requirements na kailangan ng banko para pagdating ng February or March 2021, ready na siya, no? Pwede ka na magpa-approve ngayon. Ang maganda lang dito, meron kang uh, additional time para doon or para kumpletuhin yung mga uh, documentary requirements for the home loan application. And uh, of course, wala namang penalty ng i-impose si SMDC kasi nga uh, yung cost of delay is within us, no? Within SMDC. Well, ang uh, sad lang dito, ang malungkot yung mga ibang buyers na nakapag-loan na or na-release na yung loan and kasalukuyan na uh, nagma-monthly with SMDC. So ayun, I, I feel sorry doon sa mga clients na nagma-monthly at hindi pa ma-turn over yung unit because of the delay and yung mga nag-cash payment. So hindi pa rin natin talaga mapaparenta yung ating mga condominium. I suggest doon sa mga clients na fully paid na, uh, kumontak po kayo sa aming customer service para once mag-start uh, na yung turnover, i-prioritize po kayong mga naunang nag-settle ng Uh, full payment. Okay? So, ngayon, i-process mo na inyong loan application, ihuli na lang po natin yung pag ng bank charges. Okay? Kasi again, ayaw natin na magsimula na yung inyong monthly amortization sa bank without the unit. So, meron ako ditong list pa ng mga other projects na with a target completion date. No? As I mentioned kanina, yung air residences, uh, March 2021, Uh, para yun sa mga higher floors na 26 floor and up. No? Doon naman sa mga lower floors, uh, as per advice ng customer service, November 2020. So that is for 20p floor pababa. Okay? Sa coast residences, uh, lower floors, November 2020. Upper floors, April 2021. Okay. Sa shore residences naman, uh, sa Tower 2, na-move ang turnover date niya, uh, tentative November 2020, all floors. And yung sa Tower 3, April 2021, all floors din. Okay. Sa fame residences, so meron din siyang notice of uh, delay of turnover. So that is for Tower 1, August 2020, sa Tower 2. Uh, March 2021. With the other projects, wala pa akong masyadong information. But siguro on the mga next vlog, uh, I can share yung mga turnover date. Pero again, uh, guys, pwede naman po kayong mag-direct contact with the uh, SMDC customer service. So, ibigay ko yung mga ano, mga landline numbers and mobile numbers ng SMDC. So, pwede kayong tumawag sa landline ng SMDC. That is 8858-0300 So, kung outside of kayo ng Metro Manila, so, gamitin nyo lang ng uh, uh, zip code or what is, uh, yung 02, something like that, no? Pero merong mobile, no? Uh, that is uh, 0999-991-7632 And meron din tayong mga numbers kapag kayo ay based sa US, sa Canada, Singapore, sa Japan and UAE no para madali po kayo maka-connect sa ating customer service. You can also send your request no sa customer service at smdevelopment.com. So dapat po pa nag-email kayo is yung uh, registered email address nyo po ang gagamitin or uh, and uh, para ma 
para ano uh, I mean yung concern nyo or yung request nyo is uh, i-recognize ng customer service dapat po updated yung inyong email address as per record ng SMBC kung hindi naman po siya updated pwede nyong ipa-update tawag kayo sa mga numbers na na-mention ko kanina no ah uh, so guys, ano ba dapat yung i-request? So, uh, simple lang naman, uh, kung mag email kayo, ang subject mo lang is request to extend balance due date. Ibigay nyo yung unit number nyo and yung tower and yung pangalan. No? Tapos, uh, letter, simple lang, uh, uh, this is to request to extend my balance due date uh, and requesting to waive any penalties or processing fees. So, approvable naman yun guys. No? 100% approve po yung request natin. And uh, also guys, para to keep you updated din palagi, meron tayong mga FB groups or Facebook groups sa mga per project. No? Uh, itong mga Facebook groups is ginawa ng mga unit owners no? to keep our uh, community or yung ating mga condominium uh, investment na uh, to keep us updated no ako as uh, owner and agent ng SMDC uh, member din po ako or nag-join ako sa mga FB groups like for this one sa Fame Residences meron tayo diyan na uh, SMDC Fame Residences verified unit owners so guys mag-join po kayo para updated kayo palagi no um, <clears throat> by the way itong Uh, Fame Residences Group Ang admin natin dyan Si Sir Dave Pahardo So shout, shout out kay Sir Dave no? uh, Palagi niya tayong uh, Ina-update about dun sa Projects no? Guys, ito parang of course Para dun sa mga buyers ng SMDC Na, na lost communication now With their agents no? uh, Maganda nga po Makakonta kayo with uh, SM, Sa customer service No sa ano naman sa Air Residences meron tayong group diyan yung Air Residences unit owner ang admin natin si Miss Mikhaila Gabriel and Miss Gladys Gonzales so ma, ma ano kayo ma, makikita nyo every almost every day may post as updates no then mga nagpapalitan ng mga topics about dun sa mga property uh, yeah magandang ano mag-join po kayo doon and uh, Guys, yun, no? ginawa ko itong video para yun niya, mabigyan ng information yung mga buyers natin and para maiwasan na rin yung mga wrong information uh, about dun sa delay of the condominium. Don't worry, wala naman po siyang penalty kapag nag-extend ang balance. Ayaw kasi natin na dumami yung mga, ano, mga buyers na misinformed and uh, hindi nila yung alam yung gagawin kung uh, na-delay nga yung turnover ng condo. Uh, simple lang, i-hold nyo lang po yung inyong mga loan application <clears throat> or wag nyo sabihin nyo po yung mga kausap nyo na bank na wag mo nang i-release yung loan. Uh, <clears throat> kompletohin nyo lang muna yung mga requirements nyo with the bank para once ready na yung condominium, your, ano, your, your bank is ready to pay na, the, ready to pay na yung uh, developer or yung SMDC. No? Uh, what else? And also, ano, maganda rin to para dun sa mga ibang mga buyers natin na medyo na layoff sa trabaho o nawala ng trabaho. Uh, meron, pa, meron tayong time now to asikasuhin yung mga loan requirements or maghanap ng mga co-buyer para, para ma-approve tayo sa ating mga loan application. So, guys, yung ito lang, itong right now, ito yung masashare ko sa inyo. Uh, And uh, siguro sa mga susunod na video, more updates pa on the turnover. And sa mga visit, ibibisit ko yung property like yung fame residences, ano na ba yung status. No? And uh, guys, also please watch yung mga previous videos ko about the real estate. So ayun, marami din kayong matutunan about that uh, other video. And uh, guys, yun lang po. And uh, hopefully if you think this video is helpful, Please share sa inyong mga kakilala na may roong unit sa SMTC. Again, uh, for now, uh, inya po. Again, humingi ako ng uh, sorry kasi inya uh, because of the delay of this uh, COVID-19 pandemic. Uh, Na-delay kasi po talaga yung ating mga construction materials, yung uh, workforce, 50, siguro less than 50% lang yung gumagawa. 
Kaya talagang merong delay of the turnover. So guys, yun lang and thank you. Bye.